नमस्कार कार्यक्रम जनता को प्रश्न में हार्दिक स्वागत म सगोत्री आचार्य विष्णुचंद्र अधिकारी आज हमी सब स्टूडियो में हो रेरी लैंड इंटरनेशनल स्कूल का प्रिंसिपल हो शिक्षा कें व्यावहारिक होना सकेन इसका कारण के होने बारे में आज हम संवाद कर खोजि नेपाल शिक्षा पद्धति में धरें समस्या आधारभूत तहदि विश्वविद्यालयसम हमीर जस्तो प्रकार को व्यावहारिक शिक्षा लागू करूर्ने हो राज्य अभिभावक बनेर तेस प्रयोग सकते निजी शिक्षा में भैया समस्या के हु भन्ने बारे में आज हम छलफल कर खोजि आज को संवाद भि शिक्षा पद्धति में हमी हिड़न पर्ने बाटो के हो भय में आज हम गहरीने प्रयत्न करने स्वागत हम आज को संवाद विद्यालय को अलग अवस्था नहीं सुरू करूँ निजी विद्यालय संचालन करूँ लमो समयदी योग क्षेत्र में काम कर एकजना शिक्षाविद का रूप में एकजना निर्दोष बच्चा को अभिभावक का रूप में रिक्षा क्षेत्र को सपना देखे राज्य को समृद्धि का लगी शिक्षा में जो प्रकार को टेवा दिन खोज्वक एटा सेवामूलक व्यवसाय संचालन करें निष्ठा को जिंदगी जीवने स्वाभिमानी नागरिक का रूप में यहाँ ने शिक्षा क्षेत्र में खेले यह भूमिका स्मरण करते अलग गतिविधि हमारा दर्शक बांडू पर्दे सुरुआत में यहाँ के कुछ बताने हूँ खास में निजी शिक्षा निजी विद्यालय संचालन कर हम बस रीजी विद्यालय संस्था संचालन करना का छुट्टा एटा शिक्षा ऐन दिन सकि राज्य के वास्तव में भाई होने शिक्षा क्षेत्र में एट अभिभावक कतो चाह उ प्रदान कर सकि अभिभावक होने को के भाई नहीं राज्य के बुझे छेन रोलि एक्काईसों शताब्दी में हमारा जनसंख्या जनता अथवा हमारा छोरा छोरी अथवा हमारा नागरिक कस्तो बनाने भाई जो अवधारण लिया पर्ने थोड़े राज्य के तो लियान सकते सो मुताबिक शिक्षा ऐन लिक्षा नीति लिमाजन करें अगड़ी बढ़ा सकते राज्य के शिक्षा नीति दिए पुस्तक नीति दिए राज्य अभिभावक बन सके नागरिक कस्तु शिक्षा दिने रो शिक्षा में उभिए नागरिक ने कसरी जीवने भाई कुरा को मोडालिटी दिन सकेन यो तो अवस्था में राज्य छेर भाई बल पुग्ने करी जो हम संवाद भैर इसको समाधान कसरी होना सकला वास्तव में इसमें सर्वप्रथम तो राज्य के हमीर शिक्षा ऐन दिपो नीति दिपो रीसौ वर्षसम हमारा बाल बालिक छोरा छोरी कुन शिक्षा दिखा खेल एक्काईसों शताब्दी में हम राज्य के चाहे जनशक्ति उत्पादन हो व्यावहारिक शिक्षा कसरी दिने जो एटा हम राज्य को वास्तव में नहीं शिक्षा नीति जो किताब में थन्को अचेर सा लागू करना सकते सरकारी निकाय में बस का शिक्षा आपूला शिक्षाविद अथवा शिक्षा का चाहे हिमाती भाई संस्था शिक्षा कस्तो हो व्यावहारिक शिक्षा को को कस्तो हो भाई कुरो वहाँ आप राज्य अंजान अंजान भन्न पर्ने अवस्था क्यों भादा राज्य के जो शिक्षा नीति बना कोठा में बसर बना को तथाकथित भाई शिक्षाविद भक्ति कोठा में बसर लेखा रहा कसरी प्रयोगात्मक रूप में प्क्टिकल वे में लान सकता भाई कुरा वहाँ के अध्ययन नगरी ना नीति बनाक होना तो व्यावहारिक नीति छेन व्यावहारिक निम का छेन जिसले विद्यालय संचालन करने सरकारी विद्यालय संस्थागत विद्यालय जुनसुक अप्ठारो अवस्था में पुर्ई रहे तब तो जस्तों प्रकार को कन्फ्यूजन में होतापटी विद्यालय चला पर्ने बाध्यता छी चा। विद्यालय चलाए पी अभिभावक खुशी पार्पो विद्यार्थी खुशी पार्पो टोल सामज छिमेक में भैया राजनीतिक गतिविधि सहकारी करो बाध्यात्मक परिस्थिति थुप्रे कुछ विद्यालय चला पर्ने एवं बाध्यता आपू राज्य पलायन होने मनसाए नर्क प्रकार को दुई नंबरी पेशा कर इच्छा नो निष्ठा ने नदिने अर्कतर्फ राज्य के नदि अभिभावक न बनने यो एक खाल कन्फ्यूजन में एटा चेपुआ में पड़े जसरी तब शिक्षा में काम करूले आप फर्क हेखे ये बाटो कह हिड़िए कह आईपुगो के जो लगता कि लगे कहीं कहीं वास्तव में हमी जो एटा भिजन का साथ स्कूल हम संचालन कर यहाँ ने भाई जो अब कता कता रुमल जस्तु फील हो मेरे उदाहरण दिखा खेल मैं चाहे विगत दस वर्ष देखि फेरीलैंड इंटरनेशनल स्कूल बुढ़ा नीलकंड दस को बाल लखानी में संचालन करूँ रहा खेल तो स्कूल जमा एक 
कक्षासम अथवा आठ कक्षासम मात्र संचालन थियो आठ कक्षा को अनुमति भाई चकाई चे नौ र दस दिन आऊं दाखिली बीनी र आरपी दी पलटा आऊं उनको र ऐले समय न शिक्षा जो नाम रो आयुआ को अंचों शिक्षा कर ले विद्यालय रुका आयुआ को अंचों ऐले समय मेरो विद्यालय में वहाँ रुक निकली मिला कुछ ना उन्हें बात सही ना मैं ले कसरी विद्यालय संचालन कर रहे कुछ मेरे उद्देश्य क्या थियो मैं ले क्या दिनों पर तो विद्यार्थी लाए आयुआ वाला क्या दिनों पर तो समाज ला क्या दिनों पर तो ने मेरे कुने बनी मुल्लांगन बात कुछ ना हमरो विद्यालय कसरी चल रहा था किसान तो शिक्षा कार्य ला था ही चेना खाली शि� र अभिभावक मेले ते आई ने बनने वाले को नेपाल सरकार को जून शिक्षा में यरने निकाय रुसन वहाँ रो अभिभावक बनने पर नहीं थियो तर वहाँ रो अभिभावक बनने को तेज को और तो ने बुंद बायना अभिभावन बनने को एक पूरा बुंद बायना र अनि इसके लिए मन लाग दी जेग कर रहा बन छुट दी रहने वाले को सा जस्ले करता अयले को शिक्षा बने को प्रयोगात्मक रूप में उन्नत सा अयले को शिक्षा बने को जब बच्चा उड़ा जन्म जन्म ना अंदा पहले जब आमा को गर्भ में रहने सा तो गर्भ आते किने उल्लेख शिक्षा शिक्षा आए कौन सा रे विवाह शिक्षा आए कौन रहने सा अब बनें सा ये उटा बच्चा गर्भ में देखिने बिगरे को बच्चा आई ना गलत बात होता आई है ना भानी जस्ट तो लाख दस एक हाल को कंफ्यूजन से ही छह यारों से का पानी अब अलग तो यारों को विद्यालय के कुरा करों फेरी लेन के कुरा करों यहाँ ले संयुक्त संख्या में बाल वाली कारों लाइजों प्रकार को शिक्षा दी रखनो भाई को सा हमरो नीति पद्धति ले हमरो प्रणाली ले जे शंदर बमा या प्राप्त करे को परिणाम का आधार मात्रा ही अभी भाव करो कत्ती को खुशी होने चाहो बस तब में फेरी लेन को अभी भाव करो इसलिए तो के आदमा वार संतुष्ट होने चाहो जब हम आते विद्यालय में प्रवेश करें बीच में प्रवेश करेंगे मंचिए हो मा रब प्रवेश सब करता खेलते हैं वहाँ ले अब कॉलेज के शिक्षा र देरे अभिभावक वाले जैसे किसी वाले नंबर मात्रे चाहने थे मार्शिट पर हम लोग ग्रेड चाहने थे अंका मात्रे अंका मात्रे चाहिए थे अहिले आये रह जाएं हमें जून किसी में ताली मर दी रहेगा चाहो अभिभावक अभिभावक वाला शिक्षा दी रहेगा चाहो विद्यार्थी वाला काउंसलिंग कर रहेगा चाहो र वहाँ लाइन पहले पूरा जीवन जीवन शिक्षण पर था। वाले को सस्कार पनी शिक्षण होने चाहिए आरुले। सब सर बार था ना आइले हम लोग मोटो बने कोई सस्कार, सिप, प्राविधि, तेजस्वी मात्रा शिक्षा बनने हम लोग मोटो के साथ। सस्कार, सिप, प्राविधि, प्राविधि रा तेजस्वी मात्रा शिक्षा। अंतमा शिक्षा। शिक्षा। पहले पूरा से सस्कार बोला। सस्कार। � आमिले रिटर्न करिकुलम जेब प्रयोग करें आज हम त्यों बंदा बड़ी हिडन करिकुलम ले काम कर रहे हैं कौसा एक जना सौर ले मैम ले कौसरी बोलनूं उनसा कौसला भेड़ता कौसरी अभिवादन करनूं उनसा कौसरी रेस्पोंस करनूं उनसा की खानूं उनसा की लाऊं उनसा कौसरी प्रस्तुत उनसा अन्य कुरा � बस्ता में विद्यार्थी बने के उड़ा चाहे कच्चा पदार्थ मत रहे हो मैं लोगी ने बने अभिभावक शिक्षक रा विद्यालय प्रशासन को ये तीन जना को चाहे तीन टा ग्रुप को चाहे उड़ा मिलन वाला समिश्रण वाला मत रहे हम रा बाल बाली का उड़ले रामरो संस्कार पाऊं सक्षण रामरो शिक्षा पाऊं सक्षण सिप मुलक शिक्षा अधा प्रोग्राम में तरीका लेते हैं इनके बच्चा वजह लाल जाने कोशिश कर रहे कछों जस्ते ये हैं मेरो वेबसाइट में यहाँ देखने सकते हों जा पेज में देखने सकते हों जा हमरा प्रत्येक आपता चाहे मेरे बच्चा वाले प्रैक्टिकल में चाहे हमने जोर दिया जाऊँ प्रत्येक चैप्टर पढ़ाई चाहिए बच्चा वाले आफ़ेय सोधे रा, छलफल करे रा, त्यो किसी में जो उन्हें आये रहता पर्याप्त में तो प्रयोगात्मक रूप में तो उन्हें आये चाहिए सिचारो ग्राउंड कर रहे कासन रा ऐसे रिपी यो प्रोसेस कर दे जाना लाम उस समय लाग दो रही था रा यो कोरोना ले कर रहा बने दो तीन वर्ष आम लाली का थी अलग तो असर करे ऐसे भी हमरा अभिभावक जी और लाइन में जून किसी मोशी चार दिन रहते हों तेल लगा रहा है मतलब इस विद्यालय लगता है अभिभावक जी और ले राम रो सपोर्ट करने वो सहयोग करने वो जस्ट को फल सर्वाइल है मिले यो वर्ष अपने है मिले अकारण कुछ उन संकट काल पची को कोरोना पची को अवस्था में जाएंगे बच्चा बच्चा ल 
वास्तव में घर में कसरी गए अभिवादन करने बाबा मम्मी कसरी चाहे रेस्पेक्ट करने दाई दीला कसरी रेस्पेक्ट करने भाई बहन कसरी केयर करने टीचरस कस्तो कि बोलने कुछ गेस्टर आँदा उन् कुन तरीका रेस्पोन्स करने भाई कुछ हमी पैले बच्चा एट संस्कार सीका रखा साथ साथ हमी अभिभावक शिक्षा दी रहा अभिभावक होने को के अभिभावन होने को के कसरी करने कें बच्चा बच्ची अलग हमें चाहे केयर कर कुन तरीका केयर कर भाई कुछ हमें चाहे अभिभावक तो किसिम को अभिमुखीकरण तालीम दी रहा छो अस्त मत बिहार हमीर चाहे करीब तीन सौ जान अभिभावक के बीच में हमने अभिमुखी कार्यक्रम संचालन कर विद्यालय एटा नया मोड में लई रहे शिक्षा में इसी नेतृत्व कर स्वाभिमान को जिंदगी जीवने कोशिश निरंतर कर अरु विद्यालय को बीच में आपको विद्यालय फरक छहाँ लग् या यो अरु जस्त जस्त हो वास्तव में तेरी फरक भनीहाल्ने ठा तो तस्त बड़ी तो छेन तर हमें जो कि बच्चा आप बच्चा आप गयो मत्रो भोलि का दिन में आपको भविष्य उज्ज्वल बनाने सकता हमें उन्नीर तो पाठ सीका हमी पढ़ाई रखा छेन क्या हमें सीकाइ जिससे भोलि ब हमारा चाहे विद्यार्थी भाई बहनी आप सकने जस्ते हमें विद्यालय गई विद्यार्थी कति ठाव में अलग फुल स्कलरश में पढ़ी रखा कति संस्था संचालन कर हमें सृजना करसरी हमें तेस को लगी अभिभावक हमीर अभिमुखीकरण चाहे विद्यार्थी कर हमारा शिक्षक शिक्षिका हमें प्रत्येक हप्ता वहाँ तालीम को व्यवस्था कर वर्षभरी नहीं तालीम तपस भपस ने भाई तालीम संचालन करने संस्था हमें जिम्मा लगाए वहाँ प्रत्येक हफ्ता हम टीचर से फिडबैक लिखा इस हम अगड़ी बढ़ रखा आम रूप में नहीं यहाँ काम कर सैद्धांतिक शिक्षा हम जे तेल व्यवहार में लागू करना का निम्ति यहाँ को मिहीन प्रयास जारी विद्यालय को चार वा पार्ट हो रिडिंग राइटिंग लिस्निंग स्पीकिंग यो चार वा पार्ट यहाँ कसरी विशिष्टीकरण कर जो कि रिडिंग में कसरी काम कर रिडिंग में कस्तो विद्यालय मत पढ़् कि बाहर भी पढ़् बाहर नहीं पढ़् हम ई लाइब्रेरी लाइब्रेरी अरुण पुस्तक अरुण पुस्तक जीवन भी पढ़् यहाँ अगर भाई जो बाहर जाने भाई बाहर जाने भाई जीवन भी पढ़् अरुण के पढ़् रिडिंग में रिडिंग में यही कुछ अब मैगजीन उ लिया पढ़ी रहा हम स्कूल में उपलब्ध करा रहा ई लाइब्रेरी में गए बस पढ़ी रहा पुस्तक को डायरेक्ट पुस्तक में टच कर पढ़ी रहा तस्ते हमें विभिन्न ठाव में गए कृषि के पर्यटन के हो तो हमें विद्यार्थी फील्ड ट्रिप में लगे हमें सीकाई रखे हमें जस्त पिकनिक जाना खेल हमी पिकनिक में गए पका खाने मत करते हमें अर्गानिक फर्म लाने तैं देखाने हमें यो कर फायदा हो स्वास्थ्य को फायदा होनी ये हमें तेज बच्चा किसिम के प्क्टिकल वे हम रिडिंग इंद्रिय ज्ञान प्राप्त करने हम जो तरीका हम भौतिकी में तो सब खाल प्रयास यहाँ जारी राख्व रिडिंग में यहाँ महत्वपूर्ण कुछ के भन्न बाहर गए उ आँखा पढ़ना पाने भाई भाषा न भाई हेर छोएर छामे हर एक कुछ सीक्न पाने भाई उसको अंतला जगन का निम्ति बच्चा को आंतरिक पक्ष जो सबल छो स्किल जस्तों अथवा रुचि जे में एटा बच्चा विद्यालय में बाँसुरी बजाने मन हो या डांस करने मन हो तर ऊ होमवर्क भोक होमवर्क कर यो तो अवस्था में बच्चा को रुचि में जो बेमेल भैर यो विषय विद्यालय हमें कई कर सकता यहाँ को यतातर्फ कई एक्टिविटीज सक यतातर्फ यहाँ जो बच्चा सद होमवर्क हानेर हमें होमवर्क घटना पर्व हम मान्यता होमवर्क सत्त दिने अब हम अभिभावक चाहना पैले सुरू में के हो धेरे लेखना दिए हो पढ़ना नदी हो भाई किसिम के अभिभावकजी जो हम सीका का चार सिद्धांत हो सिद्धांत मत वहाँ चाहना राख्ह जब हमें अभिभावक एटा चाह अभिमुखीकरण तालीम दी सके यो चार चीज चाहदो रहे भाई वहाँ को मनस्थिति आई सके बदलना सफल भैस अमीर प्रत्येक कक्षा में हमें प्रतिता कर विभिन्न किसी में प्रतिता जस्ते क्विज का कुरा आँच अब डांस में कंपिटिशन का कुरा आँच ताइकंद को स्काउट का कुरा आँच म्यूजिक का कुरा आँच आर्ट कंपिटिशन का कुरा आँच बास्केटबल कंपिटिशन का कुरा आँच ईसिया सीसिया में हमें पूरा भरमत्र रूप में हमीर बच्चा सहभागी कराई रखे सामूहिक मात्र कि हर एक कक्षा में हर एक कक्षा कक्षा अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी को रुचि अनुसार एक्टिविटीज कराई एक्टिविटीज एकदम पोजिटिव कुछ हो रिडिंग में थी हम है राइटिंग में के यहाँ को 
राइटिंग में चाहे अब आमिले बच्चा वाले कसरी लिखता है रामरो उनसा की गाता रामरो तो आमिले राइटिंग टीचर है राखेर तो यहाँ तो हैंड राइटिंग सीखा उन्हें अस्ताल लेखन सीखा उन्हें टीचर है राखेर उन्हें लाइन ले गाइड कर रहे कौनसा बाबू नानी वाले और शुरु में उन्हें बच्चा बच्चे वाले आमिले शुरु में लेखन सीखा फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, कल्चरली, सोशली उन्हें अलग फीट होने तरीका सीखाऊं तो जस्ते नया होने, नया बच्चा नर्सरी आल के जी अथवा पीज में होने बच्चा लाए। इस पर जो वाम अब जस्तो वाम अब करा रहा है हम गाड़ी पढ़ाऊं सों और और एक क्लास और हम अपने स्कूल में हम लोग नया क्लास और शुरू बेच रहे थे उन्हें वाला एक किसी को वाम अप करा रहा अन्य बल्ला है मैं गाड़ी पढ़ाऊं सों और हमें ले बच्चा बच्चे और लाई बिजनेस और सानू बच्चा और लाई चाहे हमें ले प्रैक्टिकल वाला दे हम सों उन्हें थोड़ो यो तरफ तो तबायर उपकरण सोचे दोनों जा। वाने को तो राइटिंग में ज़्यादा ही गर्दा युटा विद्यालय बाटा उत्पादन गरे को विद्यार्थी विश्व विद्यालय को अधिन पूरा गर्दा पनी विधागत लेखन मा दक्षिण न होनी या कुनी पनी लेख रचना मा अधिन अनुशंधान मा लेखन मा कमजोर होनी इस तो से धेरे � अरे सही आई देखो विद्यार्थी और इलेज़ चाहिए मोबाइल यार नहीं टेलीविज़न यार नहीं अब वो तो टेलीविज़न पर नहीं आ रहा है इसको मोबाइल यार नहीं ना पार दिने जिस को लाइज़ है मेले प्रत्येक पुस्तक और टास्क करे रा छोए रा बुझे रा प्रत्येक रूप में उन्हें रात दिन करने बात हम बनाएगा सो रा � गाइडलाइंस दी रहे चाहूँ, उन्हें अलग सचेत करे रहे कचाऊँ, बोली यो उनसा पर्सी यो उनसा यू किसी में अंडे तैयारी करूँ बच्चा, हैंडराइटिंग वाली कोई उड़ा हम लोग आई ना हो, हैंडराइटिंग लाइसरे आगे डे पढ़ाने पर्सन हैं अंडे तू चित्रकला मार पा, उन्हें अलग जाए बीबी ने किसी स्कूल में पूरा रा अंतर विद्यालय इस तरीके में अपने विभिन्न किस्म का तो है एंटीटिंग प्रतियोगिता यार मतलब यारा मेरे बच्चा रस सचेत करा रहा गाड़ी बढ़ाए लेकर सुन मालिक तो विदागत लेखन में अपनी रा गैर विदागत लेखन में अपनी यहाँ रू तेस्ता खाल का एक्टिविटीज़ रू गर्नो भाईगो चार को बोले बने हमें रिशाओं सों आवाज़ तो आवाज़ नहीं हो कि न बने हमें ले ये उटा ला स्वीकार करूं रिशाए नो और को ला अस्वीकार करूं हमें रिशाए बने को सुनने कला बने को स्वीकार उक्ति संग बने जोड़िए को सा यो सुनने कसरी हो रब बच्चा लाई कसरी सिखाऊं बाय वो सही आ रुली यो सुनने बने � हमरों तेज कलाई जाएं हमले विभिन्न प्रोग्राम और गोदे आकाम जो विभिन्न प्रोग्राम और गोदा जस्ते बनो ना अब प्रत्येक दिन एसएमडी गोदा हमरों दो ही टब लाख था दो ही टब लाख में बिगले बिगले एसएमडी रोन्स है हमरों कक्षा एक माह पढ़ने विद्यार्थी भाई बनी हो लेने विभिन्न सब विदामाचे उन्हें � तो सुने रहो लेके गए सन नया नया कुरान आए रहे हैं उनसा जब आमित यहाँ बोलने पर सा कहीं न कहीं खोज मुलाक विद्यार्थी लोग पे आयुआ बोले सिचे उधर खोज मुलाक रूप में चाहिए हमरा विद्यार्थी भाई ने अल्लाह ने सपोर्ट करने का रहेगा चो जस्ले कर दा ये उटाले बोल दा केरी और एक बच्चा ले तेल लाचे के नहीं कहीं बनी आज से रामरो बनोस ना रामरो बनोस आपनों कुरा राखी नहीं आज तर सुनने कला बने को तो दुनिया को सभी बंदा सौक्ति साली कला हो जस्ले मानसे को निष्ठा देखा हूँ सा उसको रिदाय बनी शांता हूँ सा रो अगाडी बढ़ना का निंती उटा छुलो ग्राउंड बन सा दिया है तर लिस्निंग को � कौसलाई सुना उन्हें कौसरी सुना उन्हें कुन बालू में जस्तो हमी जत्रो आवाज में बोली रहेगा उनसो त्यो आवाज हमले आवश्यक होता यो बारे में विद्यालय में कुने कार्यक्रम चलाए तो लागत है ना कोटी हमले चोर को बोलने कोटी विस्तार बोलने कौसरी सुनने पहला कौसरी बोलने अनि बोले को औरों को कौसरी � विद्यार्थी भाइयों ने अलग शुरू में 
स्कूल आएर जुन प्रार्थना हुन्छ प्रार्थना पछि क्लासमा गइसकेपछि कक्षा कोठामा गइसकेपछि हामीले योगा क्लास गराउँछौ पाँच देखि दस मिनेट ไซเดอร์สวาสดาสวาสดาสวาสดาสวาสดาสวาสดาสวาสดาสวาสดาสวาสดาสวาสดาสวาสดาสวาสดาสวาสดาสวาสดาสวาสดาสวาสดาสว
एउटा बच्चामा विभेद आउँदो रहेछ र त्यसमा मैले अघि नै भने घरमा कस्तो किसिमको कल्चर छ संस्कार छ घरको संस्कारले स्कुलको पढाइमा प्रभाव पार्दो रहेछ जुन घरमा नपढेको अभिभावक हुनुहुन्छ तर वहाँले संस्कारयुक्त हुनुहुन्छ नि वहाँको बच्चा नानीहरू बाबु नानीहरू एउटा संस्कारयुक्त भइसकेपछि पढाइतिर पनि ध्यान दिनुहुन्छ जसको घरमा संस्कार छैन संस्कारयुक्त चाहिँ वातावरण छैन गाली गलोज अनि अरूसित चाहिँ कम्पेयर गर्ने फलानाको छोरो चाहिँ फर्स्ट भयो त किन सेकेन्ड फलानाको छोरी फर्स्ट भयो तिमी किन थर्ड यस्तो किसिमको कम्पेयर गर्ने जुन चलन छ कम्प तुलना गर्ने चलन छ यो तुलना गर्ने चलनले पनि धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई राम्रो बाटो जानबाट चाहिँ वञ्चित गरिरहेको छ भनेको पारिवारिक संस्कारले गर्दा फरक परेको भन्ने चाहिँ यहाँको निष्कर्ष हो हजुर मैले यसैभित्र अर्को यहाँलाई सोधेको प्रश्न चाहिँ एउटै परिवारका दुईजना बच्चाहरू हजुर यहाँको एउटै कक्षा कोठामा सँगै पढेर पनि एउटा कमजोर हुन्छ एउटा शक्तिशाली हुन्छ यहाँ व्यक्तिको निजत्वको मात्रै पाटो छ कि विद्यालय अभिभावक बनेको ठाउँमा पनि केही कमी छ त्यो त विद्यालयको पनि केही कमी कमजोरी हुनसक्छ तर जनरली के हुन्छ भने हामी हामी त हिन्दू हाम्रो चाहिँ राशिमा हामी चाहिँ भर पर्छौँ एउटा बच्चा पाँच बजेर तिस मिनट जाँदा जन्मेको बच्चाको एउटा राशि हुन्छ होइन अनि एकतिस मिनट जाँदा अर्को राशि हुन्छ भनेपछि उसले लिने प्रसेप्सन उसको चाहिँ सोच्न सक्ने एनालाइसिस गर्न सक्ने मेमोरीमा राख्ने क्षमता पनि फरक फरक हुन्छ हामी भन्छौँ नि सन्तान थरी थरीका त्यसमा त केही विभेद हुन्छ एउटा त्यो कस्मिक इनर्जीको फरक पनि भयो एउटा पाठ यहाँले अघि भने जस्तै कल्चरको पाठ हुन्छ फरक भयो र उसको अन्तस पनि फरक भयो हजुर भनेपछि यो भिकारी हुने अर्बपति हुने या कोही साइन्टिस्ट हुने र कोही गफाडी हुने यो सामान्य कुरा हो यसो भन्न सकिन्छ सामान्य कुरा भन्दा नि संस्कारकै कुरा हो भनेको यो कल्चर हो कल्चर हो यो राज्यले कस्तो किसिमको संस्कार दिइरहेको छ अहिले हाम्रो राज्यमा चाहिँ कस्तो छ भने सम्पत्ति कमाउनु पर्ने पैसा कमाउनु पर्ने जति हुन्छ पैसा कमाउनु पर्ने नाति पनातिको लागि पनि पैसा राख्नु पर्ने त्यो कल्चर देखिरहेको छ संग्रह गर्ने कल्चर हाम्रो हाम्रो हजुर जस्तो विद्यालयले जे गर्न पाउनु पर्थ्यो त्यो गर्न पाएन पाएन राज्यले जे गर्नु पर्थ्यो त्यो गरेन गरेन यसरी हेर्दाखेरि त तपाईँ हामी चाहिँ यो विडम्बनाको उपभोक्ता मात्रै हो त राज्यले केही नदिने हामीले केही गर्न नपाउने भनेपछि हामीले राज्यको नीति जोगाइदिनु पर्ने हजुर राज्यको करिकुलम जोगाइदिनु पर्ने उसको सिद्धान्त जोगाइदिनु पर्ने उसले तोकेको अङ्क दिनु पर्ने अनि हाम्रो जिन्दगी यसै स्वाह बनाउने हामी के त्यो व्यवस्थाको उपभोक्ता मात्रै हौँ त वास्तवमा त्यस्तो पनि होइन र हो पनि जस्तै मैले यहाँ पाटो दुईवटै पाटो यहाँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु हामीले स्थानीय करिकुलम भनेर हामीले चाहिँ यसले पढाउँछौँ अनिवार्य पढाउनु पर्छ भन्ने हो कुनै विद्यालयले पढाए कुनै विद्यालयले पढाएन त्यो अनुगमन गर्ने पाटो छैन मूल्याङ्कनको पाटो छैन एउटा कुरा अर्को कुरो जुन हामीले चाहिँ स्थानीय पाठ्यक्रम दिँदाखेरि हाम्रो स्थानीय संस्कारलाई संस्कृतिलाई बचाउन सकिन्छ भनिएको छ त्यसमा आएका चिजहरू धेरै कुराहरू चाहिँ गलत छ रसो दीर्घदेखि लिएर त्यो कुनै पनि संस्कारको बारेमा कुनै पनि संस्था लेखेका लेखहरू नै गलत छन् अब हामीले दिँदा नै शिक्षा गलत शिक्षा हाम्रो सरकारले नै हामीलाई चाहिँ स्थानीय सरकारले नै त्यसरी दिन्छ भने त हाम्रो विद्यार्थीहरू राम्रो बाटो जान सक्ने सम्भावना त कम हुन्छ होइन जस्तै हामीले स्थानीय पाठ्यक्रम पढाउँदा अहिले हेर्दाखेरि त्यो वानमा पनि त्यही दिएछ टुमा पनि त्यही दिएछ थ्रीमा पनि त्यही दिएछ फोरमा पनि त्यही दिएछ अलिअलि गरेको छ सबै गलत छ अब त्यसले कतातिर लान्छ मैले भन्न खोजेको जुन अभिभावक छ विद्यालयहरूको अभिभावक छ त्यो अभिभावकले राम्रोसित मूल्याङ्कन गरिदिनु पऱ्यो त्यो वातावरण दिनु पऱ्यो अब हामीले निजी क्षेत्रकाले त हामीले सक्दो प्रयास हामीले गरेका छौँ जस्तै मेरै विद्यालयको कुरा गर्दा करिब करिब हामीले तिस पैँतिस बिदामा बच्चाहरूलाई हामीले चाहिँ किताबी ज्ञान भन्दा होइन किताबी ज्ञान भन्दा अरू चिजहरू हामीले दिइरहेका छौँ तर हामीलाई के भन्छ रटन्ते विद्या घोकन्ते विद्या दियो निजी विद्यालयले ब्रोइलर कुखुरा बनायो भनिन्छ वास्तवमा अहिले चाहिँ हाम्रा चाहिँ नेपालमा अथवा चाहिँ कहीँ पनि गएर कम्पिटिसन गर्दा प्रतिस्पर्धा गर्दा निजी विद्यालयका ओ जुन उत्पादन छ त्यो नै कम्पिटिसन गइरहेको मैले देख्छु भनेको विद्यालय प्रतिको समाजको जस्तो प्रकारको मूल्याङ्कन छ चाहे कम प्रतिशत मान्छेहरूबाट किन नहोस् हजुर त्यो गलत छ गलत छ मैले यसैभित्र यहाँलाई एउटा गुणस्तरको बारेमा कुरा सोधिहालौँ एउटा बच्चा अभिभावकको छेउमा जति इमान्दार हुन्छ हजुर या शिक्षकको अगाडि जति इमान्दार हुन्छ हजुर त्यति इमान्दार बाहिर निस्केर किन हुँदैन यो मैले अघि नै भने संस्कारका कुरा जस्तै हजुरकै कुरा गरौँ मेरै कुरा गरौँ हामी विदेश जाँदा एउटा चक्लेट खायो भने गोजीमा हालेर आउँछौँ प्लास्टिक कहाँ डस्टबिन छ त्यो कमजोरी व्यक्तिको हो व्यक्तिको विद्यार्थीकै कमजोरी हो व्यक्तिको कमजोरी त्यसो भने विद्यालयले के सिकायो त विद्यालय त सिकाए भन्छ अभिभावकले त सिकाए भन्छ राज्यले त पढाए भन्छ योग्यता पनि पाएको छ के सिक्यो त एक्लै हुँदा बेमान हुन्छ भने त्यसलाई सधैँभरि गोठालो लाग्नुपर्ने शिक्षकले 
सदैंभरी बाबूआमा गोठालो लग्न पर्ने डंड हाँ पर्ने हमीर के सीकाएं भन्न भेन उसे सिके हो तो बेईमान भन्न भेन वास्तव में मैं भिवाहक ने सीखने भाई स्कूल ने सीकाइए तर हम बाहरी वातावरण जो हमी के कसई को राो घर देखे तैं नजिक घर थुक्सौ मंदिर गए हम थुक्न मंदिर में मत हमें थुक्न हुए हम हम पैले देखि जो हेरिडिटी भाव वंशाणुगत गुण जस्तु नेपाली को चलन है कल्चर को सरले सही हम कल्चर तेई है बाहर गए चक्लेट खोल गोजी में हालने यहाँ बाहर फालने हम चलन तो कल्चर को कुछ हो मैं विद्यालय में पढ़े बच्चा जो सिके भाई सीकाएं भू सिके भाई तो बाहर बेईमान न होने पर्ने ये सयो में एक दुईजना किसिम के अगड़ी गई रहने अपवाद अपवाद के रूप में मत देखे गई हो ना प्राय सो अगर विद्यार्थी जो निजी विद्यालय उत्पादन भाग उत्पादन उन्हीं अनुशासित देखु मैं जहाँ जाना खेल बुझे देखु तर अपवाद में मैं भनीह नहीं फरक आने जो हमें सीकाने कुछ में हमें दावी जे कर जे सीकायूं इसमें रिविजन कर धारणा बुझ् खोजे मैं है इसमें तो रिविजन कर अब मैं चुनौती के प्रश्न यहाँ लेकर उठाक छू विद्यालय का सबलता का कुछ धेरे अब अलग सामजिक परिवेश को तई विद्यालय को प्रिंसिपल भर फिर लैंड इंटरनेशनल स्कूल में काम कर धेरे खाल का दबाव तो पक्क रांति की हिसाब से अब मैं हो छाती फुला आड़ाध्यक्ष मैं मेयर म फलानो पार्टी को जिला को अध्यक्ष फलानो ये जनवर्गीय संगठन को मो भाई मानी कोई चंदा उठाने आँचन कोई विद्यार्थी ये पर्सेंट छूट दे नदे मो ठेगा लाँचु विभिन्न खाने मानी आँचन हाई यहाँ लेकिन दबाव कति को मैं तस्त कलिक सामाजिक क्षेत्र में काम करने भर हो र सब एटा चाहे सोसाइटी में म भिज्न पर्चे मो कि भिजे होस्त बड़ी दबाब मेरे विद्यालय में चाहे जस्ते नगरपालिक ये दिन पर्च सर आड़ाध्यक्ष होने आने वहाँ कहीं पर कुरा कर विष्णु सर के हमें के सपोर्ट करो तब के हेदिन हाई वाले वहाँ भन्न तस्त कि मैं चाहे वास्तव में बावन्न साल देखि जो विद्यालय संचालन करें मैं तस्त कि दबाव आक चंदा को दबाव भी छे पार्टी को दबाव भी छे को तब को सामजिक संबंध राम भाई इसलिए पुष्टि कर इसको बीच में जस्तु यहाँ अगि सुरुआतमें कुरा उठाने भाग शिक्षा विद भाजा जो सो कल्ड शिक्षा विद देश के शिक्षा ऐन दिन न सकने गणतंत्र आयोग को पांच वर्ष नागर अ दोसों कार्यकाल को सरकार बनी सकते अवस्था तर यह बेलासम शिक्षा ऐन आगे पुस्तक नीति आगे ये सो कल्डर चाह को अभिभावक बने तिन्ला नमस्कार करूर्दा तिन्द का मुनी झुक्न पर्दा खेल यहाँ कस्तो बोध हो थोड़े हिनाता बोध तो भैल रही है जस्ते मैं यहाँ भू सो कल शिक्षा विद निजी विद्यालयम गए वहाँ प्रशिक्षण दिवन निजी विद्यालय को विरोध कर निजी विद्यालय घोकन ते दिए भाई सब बस्ता फिर निजी विद्यालय राम गए भाई तो बेला वहाँ प्रश्न रख हजार बच्चा बच्ची कें निजी विद्यालय पढ़ाने भाव भाई फिर सरकारी में छे फिर वहाँ सरकारीक वकालत कर वहाँ फिर शिक्षा नीतिक वकालत कर निजी विद्यालय को विरोध में करूँ फिर निजी विद्यालय वहाँ पालन भग रहा का बच्चा बच्चे सब निजी विद्यालय में पढ़ा यहाँ लन कुछ राजनीति पार्टी को जैसे वहाँ सरकार में बस्ता अथवा बाहर बस्ता जैसे निजी क्षेत्र में विवाद गाली कर यो भो भाई राष्ट्रीय स्तर का अथवा जिला स्तर के नेता वहाँ को संपूर्ण को शिक्षक होस् अथवा नेता सब निजी विद्यालय में मैं वहाँ सोने गुँ जस्त म कहीं एकजा वकील साहब हूँ वहाँ ने जैसे नहीं विरोध कर मैं वकील साहब आने के सोता खेल तब यहाँ छोरा पढ़ा भादा होने सर सरकारी में भाई तो पढ़ाई तो यहीं राो सरकारी में भाई तो यहाँ को संस्कार ही राो सरकारी में भाई तो धेरे केयर यहाँ को मेरे बच्चा को भविष्य तो बिगा भैन नहीं वहाँ अब कोध कर बाहर स्टन देखा का लगी तो हम विरोध तो करें नत्र तो सपोर्ट गए तो यह निजी विद्यालय को सपोर्टर रहे निजी संघ संस्था को सपोर्टर रहे हमें समाज ने हेला कर सज में देखा को लगी हमें निजी विद्यालय को निजी संघ संस्था को हमें विरोध कर पोलिटिकल स्टन का लगी तब शिकार भैदिन् पर्ने तो भैर तब निष्ठा शिकार बनाने तेरी मिले वहाँ तो नमिलने हो तर वहाँ तो यहाँ बुझ् सकूँ कुछ भी नेता का बच्चा बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई देखने अधिकांश प्राइवेटम पढ़् अधिकांश अधिकांश जस्ते मेरे नजिक म नाम नाम कुछ सरकारी स्कूल छ रिनाओं ने सरकारी स्कूल छ 
वहाँ को हेरसा ने चाहे को सब बंदा टॉप मस्ट मंगो स्कूल में वाले पढ़ा हूँ जहाँ चाहे महीना को पैंतीस छत्तीस हजार रुपया तीर वहाँ पढ़ा वहाँ ने वकालत कर मैं ये सरकारी विद्यालय इसी चलाई रखे ये नमूना विद्यालय वहाँ अगर बढ़ी रहने यो तो हे जाने हो गमेंट सेक्टर में काम करने कुछ भी कर्मचारी का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े देखिंदन को व्यतिथि को पोको फोका जी विद्यालय भि को जस्तों प्रकार को पीड़ा मलिक बिंबात्मक प्रश्न भी यहाँ लु ए विद्यालय में कुछ विद्यार्थी रुंचने उसको तो आंसू में कुन पीड़ा चुई रहे उस विभिन्न किसिम का दबाव भैर है दब फेक् न सकर नहीं रोई रहे पीड़ा पोखि रखा उस पड़े समस्या परिवार ने घर अब अभिभावक ने नबुझे होता शिक्षक शिक्षक ने नबुझे हो तो उसको पीड़ा में उसको निजत्व मत रोई रहे कि विद्यालय को पीड़ा को अंश भी रोई रहे विद्यालय को पीड़ा को अंश नहीं रोई रहे अभिभावक को पीड़ा अभिभावक को पीड़ा भी रोई रहे विद्यालय को प्रकार को वातावरण नबन्न को पछाड़ी तो राज्य अभिभावक न हो कतिपय आर्थिक पक्ष भी हो सांस्कृतिक पक्ष हो उसको सपना को पक्ष हो परिवार को कमजोरी को पक्ष हो जे सुक तरीका भाई बच्चा विद्यालय में रोयो या कस को गाली पाओ या बच्चा राम कर न सकते देखे कुछ एट शिक्षक चाह दुखी भो जिस बगे आंसू भी आंसू तो आंसू नहीं हो ती आंसू बंद करना यहाँ के उपाय इसको मुख्य कुछ हमी अभिभावक तालीम देने अभिभावकरण करने खुला बनाने रस्त होने कहीं रुन भी दून पर्च कहीं हाँसला दून पर्च दब दून भौतिक हिसाब से रुन ठीक हो ठीक हो तर दब रुने रुन हो रुन कारण ये हो कि तिमी के समस्या पर्यटन हमी बच्चा अध्ययन कर सकूप बच्चा पढ़ना सकूप तो जो बच्चा को बारे में तो तब ठीक तर ए शिक्षक का अगड़ी विद्यार्थी रुन सकता तर ए शिक्षक विद्यार्थी का अगड़ी रुन सकते ऊ कह रु ऊ चूलो में पुगे खाना पाएन रु कपड़ा किन्ने बेला में पैसा पुग्देन ऊ तैं रुँ ऊ एक्ल बसर रुँ यो शिक्षक को पीड़ा छजी शिक्षा में काम करने तो थाई तो होते हैं भोलि पेन्सन तो आदि अभी कमाई पैसा खाना पुग्दन आपको परिवार सहज ढंग ने चलान पुग्द पीड़ा तो निजी शिक्षा में तैयले जम्मा पारे पैसा धेरे मतसम तलब दिन तो सकिंद सीमा राज्य के लगानी ठाव में तो बिजोक तब गा तो शिक्षक को आंसू तो पीड़ा में मलमपट्टी करना चाहिए हमीस निजी शिक्षा में तस्त के विधि होना सब वास्तव में विद्यालय संचालक में भर पर्ने कुछ उमाजिक भावना आने पो मानवता आने पो है इमोशनली संचालक चाहे मेरा कर्मचारी शिक्षक मेरा चाह मेरुदंड है मेरा हाथ का चाहे अमला पंजा होनी मैं सपोर्ट कर बचा पर्च उ परिवार मैं ध्यान दून पर्च रहा हमारा बाबू नानी शिक्षा दिने उन्नी बेखुशी बनाए हमें हमारे बाबू नानी ने पाने शिक्षा भी खराब होता पूरा पाऊदन भाई सोचाई के साथ हम अगड़ी बढ़ु पर्च शिक्षक दुखी भो दुख तल सर सर तचेत हो सरकारी विद्यालय जी तो निजी विद्यालय दिन संभव न तो यो अमी कंपेयर कर सरकारी विद्यालय को भाग कम भी छेन धेरे विद्यालय बड़ी यहाँ को विद्यालय को अवस्था मध्य खालक जे सो आर्थिक हिसाब से तब पीड़ा में धेरे अप्ठारो में हो सजी है सामाजिक संबंध के हिसाब से यहाँ भन्नभ रा विद्यालय में बजि घंटी में आज विद्या को कुन सपना गुंजी रखे हो कस्तो प्रकार को सपना तो धुन में गुंजी वास्तव में विद्यार्थी को जो भविष्य भविष्य नहीं घुम जस्ट लग् मैं जब घंटी बच्च बच्चा को विद्यार्थी को भविष्य तैं घुम तो सपना तो पक्की गुंजी ये विषय में मैं कह जोड़न खोजे दस कक्षा में पुगे बाहर जाने उसको रहर पलाई सकते हो साथी देखे परिवार ने बाहर को कथ सुना या टेलीजन में कुछ सोशल साइट में हेरा यो प्रकार को बच्चा को सपना बाहर तर्फ डोरीदा तो विद्यालय में बजे घंटी को धुन को जो सपना हो तो नकली बन लगे हो तस्त तर अ परिस्थिति दिखाऊदाने कस्तो रहे मैं अगर राज्य अभिभावक बीन छी 
जस्ते मेरे केस में करता मेरे कांसो छोरो मतलब जब नायकता बनाऊं लेर गए नायकता बनाते एक टा रूम बड़ा और कुरूम पढ़ाए और कुरूम और कुरूम पढ़ाए फिर ही पहले शुरू के रूम में पढ़ाए ऐसी नायकता बने अरे उसको मन में क्या आये होने अब नेपाल बसर काम सही ना यहाँ कोने पे नहीं काम हो रहा दस मिनट होने काम एक घंटा होने काम दो ही दिन लाख से तीन दिन लाख से इस तो ठाम किन बसने तो किसी में राज्य लेने तो वितरित ना ले दियो चाहे विद्यालय लेने हैं बस तमा और लाये मैं दोस्त दिन होना राज्य लेने तो अवस्था ले दी को चाहे विद्यालय ला बाहर जाने वाने को तो राज्य को कारण ही तो परिस्थिति उत्पन्न भायो बन्नी कुरामा तो दो ही माता ही भाये ना कि नहीं यो करिकुलम तो पारले बनाए को वही ना अब ये से भीतर और को � टेक्स्ट बुक जैसा तेरे पढ़ाऊं दही ना लगाऊं नहीं कुरा को बारे में पढ़ाऊं दही बास बस ने कुरा को बारे में पढ़ाऊं दही ना सामाजिक संबंध पढ़ाऊं दही ना अफ्रीका का फिक्शन और उल्लेख आया काल्पनिक पात्र को नाम आमिला घोक ना लाऊं सा हमरो विद्यालय तो रा हमरा राष्ट्रीय विभूति और को बारे बस्ता में आइले को जून कारी कलम सा आइले पढ़ी दिए को जस्ते ही बाहो का सा और यू देश रूम आजा कोस्टो उधर ऐसा बने ये घंटा पढ़े सी चार घंटा उन्हें लेते आरे खोज वार पर खोज मलक पढ़ने पर अनुसंधान अनुसंधान हमरो खोज करे ठाउ ही चहें सात और आठ और बीसे रख दिए को सा अने तो किताबों रूम तेत्ती के रहते जो करिकुलम सेलेबस तेज किस में ले बना को सा महिला आगे ने बने रूम में कोठा वितर बस रख करिकुलम बना को सा सेलेबस बना को सा आ रूम में वितर बस ले जाएं क्वेश्चन बना को सा बच्चा ले कौन किसी को ले जो प्रोसेसन ले आया कौन किसी में ले वो ले आदेन कर बने कोई राज्य ले जस्तो प्रकार को ये वड़ा लापरवाही करें कुछ नहीं अभी भावक बन्नु पर नेठा मन नौ बंदा के रिसे ही यू बीस साल से हाँ मिले निराशा में मात्रे रूपांतरण गरी रहने हो कि इसलाय समाधान करना अब बिस्पोर्ट पनी होने हो वास्तव में ये लाय मिले ये लाय समझे रह बसी रहना बंदा पर ये निजी क्षेत्र में संचालित संघ संस्थार जो सच्ची संघ संस्था चाह वहाँ लेते हैं अमी सभी संघ संस्थार ले इलारी का दी परिमार्जन करने पर चाह नेरा रूपांतर तेरा लोई रहेगा चाह रूपांतर अन्न तेरा जाए मेरा आगरी पड़ी रहेगा चाह अमी ले विभिन्� विद्यार्थी भाई मेरे लाल कौन तरीका ले उन्हें लाल काउंसलिंग करे रा आई बने को तरी रीडिंग मार कर लाओ यार फोकस करे रहूँ चाहिए राइटिंग मार करे रहूँ चाहिए लिसनिंग मार करे रहूँ चाहिए स्पीकिंग मार करे रहूँ चाहिए कुने इपन इसी शे इसी एक प्रोग्राम को मार्केट करे रहूँ चाहिए कुने कंपटीशन करे रहूँ चाहिए विद्यार्थी और कहाँ नो प्रतिवारों पर अफसोस नहीं कर रहे कछों रे जति अमी विद्यार्थी भाई बहनों ला इसे सीसी में लगाऊं तो छों तेती ना हमरा विद्यार्थी और डायनामिक होना रहे चं विद्यार्थी वाले ने पढ़ने पर डाम रोन तेज होने फिजिकल ले फिट बैसिया के बच्चे मेंटल फिट बैसिया जिस तो इसमें दो ही मते रहे ना हम लेते हो ज्योति बिया क्या करें नहीं स्वाकी देना तो अपने को बीस ओवर स्वाको लगाने चंद देते हैं जो बीस घंटा खटनू भाई को सानी इसमें हम लेते संकाय गरुण पारे ना मैं ले प्रश्न उठाए कुछ कहाँ होगा नहीं राज्य अभी भावक नवंदा खेरी विद्यालय में गरा हमें ले शिक्षा खरीद गरुण पर ने कौन देखी ज्ञान समा पढ़ने विद्यार्थी ले कुंचे दर्शन शिक्षा त्यां कुंचे फिलोसफी शिक्षा रा हमें ले या लाखों खर्चा गरुण पर ने राज्य ले तू बात और बनुन पढ़ दही ना बनुन पढ़ने हो नहीं तोर बनुन स्वाके को सही ना बिकपक बिकलपक संसार को यो बेथिति को चौलन आमिले जो बोके रहेंगे कहाँ सों माले यो बिष्ट बुमी में याला शोधन खोजे को करा जाएं राज्य अभी भावक बने ना जहाँ हुनु पर नहीं तो त्यां भाई ना यो बेला में आजाएं तो अभी भावक ले तो विद्यार्थी ले तो विद्यालय चौलों ने संसालक ले तो पर उस अस्ताचे सभी युस्क माचे हमेंले निजी विद्यालय संचालन गवर्नी व्यक्ति हो रहा तो वाचे निजी संस्थान देते हैं राज्यला कच्चे कच्चे रहे कच्चो बनी रहे कच्चो सुन्दर ही ना सुन्दर ही ना अब क्या करने के जुत्ता को माला सिलाऊंगी अब तेस्ला ही बंदा ना अब हमें इसी छह क्षेत्र में लाएगा व्यक्ति हो ले त्यों करना होना है अब निजी क्षेत्र बड़ा � तपालाई जुत्ताले कुलचिंदा पानी स्वाहिरानी बनने हो अतियो तो वही ना 
आज निजी शिक्षा में निजी शिक्षा में पढ़े कुछ विद्यार्थी ने क्या छात्रवृत्ति पाऊं सरकारी विद्यालय विद्यालय को क्या पाँच राज्य में दुई खाल नागरिक हो तो आजसम लगे यहाँ भोग निजी विद्यालय में पढ़े विद्यार्थी स्कलरशिप नपाने सरकार ने मत पाने दुई प्रकार को नागरिक बनाने राज्य नाम को अभिभावक अब अपनी हमें फूल का माला चढ़ाए प्रमुख अतिथि बनाने तो हमी वास्तव में अभी बिस्तार हटा नेता बोला हम शिक्षाविद शिक्षा में काम कर व्यक्ति सामाजिक व्यक्तित्व हम बोला कार्यक्रम करने कर वास्तव में हमी हथियार उठाने कुरा नहीं आएन जुत्ता माला बोक हिड़ने कुरा नहीं आएन अब हमें शिक्षा मार्फत नहीं रूपांतरण नहीं करे हमें अगड़ी बढ़ु पर्व तेरे ना अभी निजी संघ संस्था कक्षा आठ कक्षासम बच्चा यो कि शिक्षा दी रह प्रयोगात्मक रूप में ईसिएसिस सब जोड़े अगड़ी बढ़ाई रखे अब दस में हमें कस्त बाध्यता यहाँ जो अब नंबर न भाई भोलि पढ़ना पाइन ग्रेड तो राो ग्रेड आने पर्यटन है अब तो हिसाब से हमी बाध्यता भर दस लाख हमें अलग पढ़ाई में अलग फरक किसिम लान पड़े तरप मेरे विद्यालय में कस्त सार्वने को आपको क्षमता मर् हो भाई सिद्धांत का साथ कुछ नोट और नगोकाने बच्चा सो सार्वने को मर्न हो आपको क्षमता क्षमता स्लोगन हे कुछ सार्वने को आपको क्षमता मर्न हो तो भर खोजमूलक तरीका अभी हमीर को अतिरिक्त कक्षा हम संचालन करो अतिरिक्त कक्षा में हमें वर्कसप जो कार्यशाला संचालन हो हिसाब से बच्चा विद्यार्थी भाई हम शिक्षा दी रहें जस्त मैथमेटिक्स पढ़ाने पे मैथमेटिक्स गए छलफल हो टीचर छलफल कर लो तिमी के मन लगे गए क्लास में लाइस एक एक हेरा हम तो कि प्रयोगात्मक तरीका अगर बढ़ा रहा कुछ विषय लो मेरे विद्यालय में नोट बनाने चलन छेन घोक्ने चलन छेन रही अभिभावक जानी मैं अभिभावक जी कहीं कन्विंस जीपे फोन लिया लिया नहीं ठूल कुरो हो जीवन जीवन सकू घर में पाना आज रेस्पेक्ट कर सकू मान सम्मान दिन सकू सत्कार कर सकू रोलि आप जीवन लीवन सकने बाटो में लू पर्च ग्रेड लाइन ख्याल नगर मैं कन्विंस कर सके हमी कहाँ अभी तो किसिम के रटने घोकंते विद्या को हमें हटाई सकता छो पूर्ण रूप में अभी हमें बिस्तार प्रोग्रेसिव स्कूल को रूप में हम अगड़ी बढ़ाने निजी विद्यालय का स्टेक होल्डर जो जो विद्यार्थी भो शिक्षक अथवा संचालक अभिभावक ये सब भाई समस्या कौन क्षेत्र में यो वास्तव में अभिभावक में शिक्षा शिक्षिका में प्रतिशत में बड़ी क्या अभिभावक वहाँ को चेतना चाह खाली अंक चाहिए अंक में योग्यता भाई कुछ कागज को अंक में हो निधार में हो उसको दिमाग में हो अब हम नीति नहीं शिक्षा नीति नहीं जीपीए फोर ले जो कलेज गए पढ़ना पाने जो विषय पढ़ना पाने जीपीए चाह बी प्लस अथवा बी लिया किसिम को कलेज पढ़ना पाने तेई कि विषय पढ़ना पाने जो राज्य ने विभेदकारी नीति बनाक नीति ले समस्या आगे वास्तव में जस्तु यह समस्या को समाधान का लगी हम प्रयास करचकचाई रहो तर्फ बा सृजनात्मक कार्यक्रम विद्यार्थी कराने कोशिश करो भन्नभक समस्या को समाधान का लगी अगर हमने छलफल करें जैसे राज्यसंग हमें कोई हथियार उठाने कुछ तो भैन जुत्ता को माला लगाने हम निष्ठा दिए शिक्षा क्षेत्र में काम करने स्वाभिमान को जिंदगी जीवने मानेल तो पटक्क सुहा तर यह समस्या को समाधान का लगी निजी शिक्षा में लगे हर एक स्टेक होल्डर यह टुकड़ा टुकड़ा भैया कें पार्टी को झुंड में बाड़ी विभिन्न संघ संस्था का नाम में टुकड़ा टुकड़ा क्या भैया वास्तव में तस्त एक हेरा अब जो पैप्सन एन पैप्सन को अलग राजनीति स्वाथ तो हम संस्कार ही रही में होने नहीं भो तर जस्ते पैप्सन में ते सब पार्टी का मानी एन पैप्सन सब पार्टी का मानी आप दुईटा जो संघ संस्था भे तर ते भि राजनीति हिसाब से अगड़ी बढ़े को मैं देखें तो समस्या पूर्ण छेन अलग अलग भाई जो ये निजी शिक्षा को हित में वहाँ संगठित नहीं होने मंदा फरक पड़े विद्यालय को सब भाग लोभलाग्दो कुछ के हो भाई यहाँ वास्तव में भोलि का कणाधार जिस हमें अलग शिक्षा दिन पाई रहो है संस्कार दिन पाई रहो सीप दिन पाई रहो प्रविधि दिन में मैत्री बना पाई रहो जस्त लकडाउन बेला ना हमारा विद्यार्थी प्र प्रविधि मैत्री भर पढ़े घरमें बसर तेजी ये भोलि एटा देश को कणधार हमें कई न के मलजल कर पाई रहने बेग्ले गर्व होद खुशी होदने भविष्य बनाने विद्यार्थी आज तपाई को बाटो में हिड़क 
कसै को जिंदगी आफ्नो बाटोमा हिँड्ने छ भने त्यो गौरव गर्न लायक छ भन्ने चाहिँ यहाँको आफ्नै भाषामा उल्लेख हो हैन यो विद्यालयको लोभ लाग्दो पक्ष भयो हजुर अब विद्यालयको सबभन्दा घिन लाग्दो पक्ष वास्तवमा विद्यालयको घिन लाग्दो पक्ष भन्दाखेरि अब पैसा मात्र पैसामुखी हुने हुँ हैन मानवता नदेखाउने कति ठाउँमा परीक्षाहरुमा विद्यार्थीहरु बाहिर निकालदिने परीक्षाहरु वञ्चित गर्दिने त्यो किसिमको कति विद्यालयहरु गरेका हुन्छन् हैन पैसामुखी हुन भन्दा पनि हामी चाहिँ एउटा चाहिँ सोशल सर्भिस हो हैन हामी सर्भिस दिन चाहिँ आएका हौ पैसा भन्ने चाहिँ त हाम्रो चाहिँ अब कर्मचारी पाल्नु पर्यो घरबाट दिनु पर्यो राज्यले केही सहयोग नगरे के लिनु पर्छ तर पुरा पैसामुखी हुनु भन्दा पनि हामीले चाहिँ शिक्षामुखी सर्भिसमुखी हुनु पर्ने हुन्छ त्यो पैसामुखी हुने नै सबभन्दा घिन लाग्दो कुराहरु भनेको हामी संग्रह गरेर अघि पनि हामीले चर्चा गरेका छौँ धेरै संग्रह गर्न लाग्यौँ छिटो कमाउन लाग्यौँ आफूले मात्रै कमाउन लाग्यौँ मै खाऊ मै लाऊ भन्ने तेर अगाडि बढ्यौँ यो चाहिँ हाम्रो घिन लाग्दो पक्ष भयो यो विद्यालयमा पनि प्रतिशतमा प्रवेश गरेका छ यो पन्छाउन यहाँहरू चाहनुहुन्छ अब अलिकति मापदण्डको कुरा गरौँ न विद्यालय त मापदण्डको एउटा महत्त्वपूर्ण कडी हो जहाँ तपाईँको सिग्नेचर नभइकन कसैको जिन्दगी अगाडि बढ्दैन तपाईँको सिग्नेचरमा कसैले भविष्य खोजेको छ यो सानो कुरा छैन नि यो त उसको निधारमा तपाईँले सिग्नेचर गरे जस्तै हो सर्टिफिकेटमा गर्ने कुरा त्यो नभइकन अगाडि बढ्दैन बढ्दैन मापदण्ड त्यही विद्यार्थीलाई तपाईँले गर्ने सिग्नेचरको मापदण्डलाई आफूतर्फ फर्काएर हेरौँ न एकचोटि आज विष्णु चन्द्र अधिकारी सर फेरिल्यान्ड इन्टरनेसनल स्कुलको प्रिन्सिपलका रूपमा एकजना स्वाभिमानको जिन्दगी जिएको मैले पटक पटक उठाएँ एउटा शिक्षाविदका रूपमा आफ्नो जिन्दगीलाई सफल मान्दाखेरि चाहिँ म विभिन्न प्रश्न गर्छु आर्थिक पक्षमा कति नम्बर दिनुहुन्छ आफूलाई वास्तवमा आर्थिक पक्षमा म फेरै छु जस्तो सयमा कति नम्बर दिनुहुन्छ लगभग साठी पैँसठी पूर्ण त छैन आर्थिक सफलतामा चाहिँ पैँसठी पर्सेन्ट नम्बर दिनुहुन्छ यहाँले सयमा सामाजिक सम्बन्धमा मेरो सामाजिक सम्बन्ध त म असी नब्बे पर्सेन्ट नै दिन नब्बे पर्सेन्ट दिनुहुन्छ दिन सक्छु दस पर्सेन्ट चाहिँ कतै रिसाएका होला सम्बन्ध बिग्रेको होला त्यसपछि कल्चरमा तपाईँको सुधार उन्मुख कल्चरमा रूपान्तरको कल्चरमा त्यसमा नि असी नब्बे पर्सेन्ट चाहिँ म दिन सक्छु असी भन्दा माथि दिनुहुन्छ त्यसमा त्यसपछि तपाईँ शंका डर यो विभिन्न खाले तपाईँ माथिको हमला दबाबमा कति अङ्क वास्तवमा म त्यो कसैको दबाबमा बसेकै छैन म बस्नै चाहन्न म एउटा सोचेको सब प्रतिशत फ्री हुनुहुन्छ म आफ्नो तरिकाले फ्री छु कसैले दबाब दियो भने म त्यसलाई वास्तै गर्दिनँ किनभन्दा म आफ्नो जुन विवेकले मैले काम गरिरहेको छु मैले के सोचेरा छु भने मैले कसैलाई पनि असर गरेको छु म एउटा सामाजिक अभियन्ता नि भएको हुनाले सामाजिक रूपमा मैले सबैलाई चाहिँ समेट्नु पर्छ सबैले जिउनु पाउनु पर्छ सबैले चाहिँ एउटा चाहिँ आफूलाई चाहिँ अपनत्व फिल गर्नुपर्छ खुसी रहनुपर्छ सुखी रहनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथले गर्दा म गाँ कस्तो छ भने शिक्षक शिक्षिकाहरू म जाँदाखेरि जो शिक्षक शिक्षिकाहरू हुनुहुन्थ्यो विश विविध कारणले गर्दा विदेश बाहिर अथवा बिहा बारी भएर बाहिर जानु भए बाहेक अरू कोही छोड्नु भएकै छैन उहाँले कहिले जहिले के भन्नुहुन्छ नि तपाईँ त हाम्रो बुवा जस्तो लाग्छ दाइ जस्तो लाग्छ पैसाकोतिर उहाँहरूले मूल्याङ्कन नै गर्नुहुन्न त्यतिखेर जाँदाखेरि त्यो हुनाले पनि म त्यस्तो किसिमको छैन भनेको तपाईँले सय अङ्कमा सय नै दिनुभयो यसमा चाहिँ आफ्नो स्वतन्त्र मनोविज्ञानमा होइन आफ्नो स्वास्थ्यलाई कति अङ्क दिनुहुन्छ वास्तवमा स्वास्थ्यमा मैले चाहिँ धेरै अङ्क दिन सकेको छैन वास्तवमा सत्तरी साठी सत्तरीको बिचमा मात्रै हो साठी सत्तरी म किन भन्दा मेरो चाहिँ दिल जाने केमा छ नि स्कुलमा छ भनेको त्यो स्कुलका लागि पनि त्यो तिस पर्सेन्ट चाहिँ घुमिसकेको छ घुमिसकेको छ तपाईँको आफ्नो हेल्थ पनि विद्यालयका लागि यो यो प्रकारको तपाईँको जो आफ्नो मापदण्ड बनेको छ नि तपाईँको मनोविज्ञान कस्तो छ भन्ने कुरा यसले पनि धेरै देखाउन सक्छ तपाईँमा एक प्रकारको उकुश मुकुश त छ नै त्यो बाहिर जति हामीले जसरी प्रकट गरे पनि विभिन्न खाले पीडा त छन् नि जस्तो शिक्षकलाई तपाईँलाई एक लाख महिनाको तलब दिने मन होला तर दिन सकिएको छैन बच्चाहरूलाई ल्यापटप सबैलाई हातमा राखिदिने मन होला ड्रेसहरू दिने मन होला किताबहरू दिने मन होला अब उसलाई चाहिने आवश्यक चिजहरू विद्यालयले दिने मन होला तर छैन नि अभिभावक जोसँग तपाईँको मेलमिलाप गर्ने इच्छा छ रिसाएर आइदिन्छ कहिलेकाहीँ यो सबै खाले यो पीडाहरू बोकेर हिँडिरहँदाखेरि चाहिँ जिन्दगी यसै यसै सकिन्छ कि हाम्रो त्यो उज्यालो दिन पनि आउँछ योबाट बाहिर आउने वास्तवमा यहाँले भने जस्तै कहिलेकाहीँ फिल चाहिँ हुन्छ तर अन्ततगत हाम्रो के हुन्छ भने लक्ष्य के हो त भन्दा अहिलेको हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई एउटा असल बाटोमा संस्कारयुक्त रूपमा शिक्षा दिएर असल बाटोमा पठाउने र भोलि चाहिँ एक्काइसौँ शताब्दीमा अथवा चाहिँ विश्व बजारमा बिक्न सक्ने बनाइदियो भने अहिले हामीसित स्कुलमा बस्दा हामीलाई जुन किसिमका चाहिँ आरोप प्रत्यारोपहरू हुन्छन् त्यो बिर्सिरा रहेछन् र त्यो उनीहरूको भविष्य उज्ज्वल भविष्यलाई नै हामीलाई गाइड गरिरहेको हुँदोरहेछ र यी सबै कुरा पीडाहरूलाई चाहिँ हटाउँदो रहेछ उनीहरूको उज्ज्वल भविष्यले हामीलाई चाहिँ हटाउँदो रहेछ ए भनेको त्यो सपनासँग डोरिएर डोरिएर भनेको उनीह
यो समय को महत्व र यहाँ को आफ्नो जिंदगी को महत्व र विद्यालय को आफ्नो सैसिक क्षमता को महत्व यो सबै कुरालाई एकै ठाउँमा राखेर हाम्रो दर्शकहरुलाई यहाँले विद्यालयको तर्फबाट दिने त्यस्तो एक उजालो सन्देश म बाड्न चाहन्छु वास्तवमा हाम्रा अभिभावक जीहरुले आफ्ना बाबु नानीहरुलाई विद्यालय पठाउँदाखेरि त्यहाँ संस्कार युक्त शिक्षा पाउँछ कि पाउँदैन भोलि भविष्यले चिन्न सक्ने किसिमले चाहिँ शिक्षा प्रदान गर्छ कि गर्दैन त्यो कुराहरु चाहिँ मूलभूत रुपमा त्योलाई ध्यान दिनुपर्ने मैले देख्दछु छु र किन भन्दा मैले भन्ने गर्छु जहिले नै अभिभावक जीहरुलाई हाम्रा विद्यार्थी बाबु नानीहरु हामी एउटा चाहिँ गर गनासित पैसासित डायमन्डसित अथवा कुनै पनि चीजसित हामी तुलना गर्न सक्दैनौ अतुलनीय तुलना गर्न नै नमिल्ने किसिमको हाम्रा जुन बाबु नानीहरु छन् भविष्यको कर्णधार छन् इनीहरुलाई शिक्षा दिनु इनीहरुको भविष्य उज्ज्वल बनाउनु नै हाम्रो मन मेन चाहिँ अथवा चाहिँ मुख्य उद्देश्य भएको हुनाले यी चीजमा नै ध्यान दिएर अभिभावक जीहरुले राम्रो संस्कारयुक्त शिक्षा जसले दिन्छ त्यो तिर नै लम्किन म अनुरोध गर्दछु र सम्पूर्ण विद्यालयहरु जुन साथीहरु सञ्चालन गरिरहनु भएको छ अथवा चाहिँ निजी अथवा सरकारी रुपमा सञ्चालित विद्यालयहरुलाई पनि म के भन्छु भने विद्यार्थीहरुको भविष्यमा खेलबाड हामीले नगरौ हामी जति पीडामा बस्न पर्यो हामी जति दुःख सहन पर्यो नि हाम्रा बि बालबालिकाहरुलाई चाहिँ एउटा पीडा नदेऊ र शिक्षाको उजालोबाट वञ्चित नगरौ भन्ने चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु मेरो आजको अन्तिम प्रश्न जिन्दगी त अमर छैन छैन कहीं न कहीं तो इंदई गरे का पायलार रोकी नहीं सन, बोल दे गरे का उठा रू रोकी नहीं सन, इर दे गरे का आँखा रू बंदा होने सन। भोली का दिन में तबे हमरू बहुत ही कोशिश तो नहुदा पनी, ये रिकॉर्ड और रू मैन चले बैठना शक्षण। तो विद्यालय ला दुनिया ले समझिदा कौशली समझें सन जस्तो जहाँ चाहिँ हाम्रा विद्यार्थी भाइबहिनीहरुलाई भविष्य देखाउने उजालो बाटोतिर अगाडि बढाउने जस्तै हामी हुन्छौ उजा अँधेरोबाट उजालोतिर लैजाने संस्था हो त्यसले गर्दा हामी बितेर गए पनि हामी यो संसारमा नभए भए पनि हामीले गरेको कामले गर्दा फलानोले यसरी गरेको थियो यो किसिमको शिक्षा दिएको छैन स्मरण रहिरहने चाहिँ वातावरण बनाउन हामी चाहन्छौ कोसिस गर्न चाहन्छौ भनेको यहाँहरुले गरेका सकारात्मक कुराहरु चाहिँ भावी पुस्ताले पनि समझिन नसक्छ भन्ने चाहिँ यहाँले लाग्छ हस यहाँले व्यस्तताको बीचमा स्टुडियो सम्म आएर जनताको प्रश्नमा सहभागी भइदिनु भो विद्यालयका महत्त्वपूर्ण विषयहरु पनि यहाँले जस्ताको तस्तै बताइदिनु भो यहाँको सपना यहाँको दबाब अथवा यहाँको जिन्दगीका विभिन्न पक्षहरु हामीले दर्शकहरुलाई बाड्न पायौ यो समय र संवाद प्रति आभार व्यक्त गर्छु अर्को कुनै श्रृंखलामा बाकी विषयमा फेरि पनि संवाद गरौला अहिले चाहिँ छुट्टिन्छौ धन्यवाद यहाँले जुन मेरो मनमा लागेका कुरा मैले गरेका गतिविधि मेरो विद्यालयको बारेमा र समग्र शिक्षाको बारेमा मैले थोरै बहुत जति जानेको छु त्यो कुराहरु चाहिँ बाहिर ल्याइदिने अथवा चाहिँ दर्शक सामु पुर्याइदिने चाहिँ जुन सहयोग गर्नु भएको छ म युनिभर्सल टेलिभिजन लगायत यहाँलाई पनि म मेरो तर्फबाट विद्यालयको तर्फबाट र म सम्बन्धित विभिन्न विद्यालयहरुको तर्फबाट यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु दर्शकहरु हामी सबै हुनुहुन्छ विष्णु चन्द्र अधिकारी फेरिल्यान्ड इन्टरनेशनल स्कुलका प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ नेपालको शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्नका निम्ति निकै लामो समयदेखि उहाँ लागि राख्नु भएको छ आजको संवाद भित्र थुप्रै पक्षहरु हामीले कोट्याउने प्रयास गर्यौ कति ढंग पुग्यो हामीलाई थाहा छैन यो दर्शकहरुको जिम्मा यद्यपि निजी विद्यालय चलाएर जिन्दगी स्वाभिमानको बनाउँछु भनेर हिडेकाहरुको पीडा भित्र पसेर हेर्यो भने देख्न सकिन्छ बाहिरबाट त सबैको जिन्दगी मालामाल छ तर भित्र धेरैको जिन्दगी दामा डोल पनि छ आज विद्यालयले सहेका पीडाहरु राज्यले अभिभावक बनेर मलमपट्टी गर्नुपर्ने हो तर त्यो गर्न सकेको छैन हामी यी प्रश्नहरु गर्न र यसको जवाफ दिन आजसम्म पनि बाध्य छौ चाञ्चुन पाउने 3 करोड नेपालीहरु कोही दिने कोही लिने कोही राम्रो कोही नराम्रो कोही भिकारी कोही अर्बपति यसरी विभक्त भइरहँदा नेपालको शिक्षाले हाम्रो अन्तस्मा जस्तो प्रकारको उज्यालो दिनुपर्ने हो त्यो दिन नसक्दा यो पीडाको जिन्दगीलाई यसरी डोयाएर संसार माध्यममा चिच्याइ रहँदा यहाँहरुलाई पनि त्यो पक्कै बोध भएको हुनुपर्छ कि नेपालको शिक्षा अब सुधार गर्न ढिलो गर्नु हुन्न राज्यले अभिभावक बन्नै पर्छ यदि बन्दैन भने त्यसका विरुद्धमा हामीले बौद्धिक प्रकारको विस्फोट गर्न भने हामी अब चुक्नु हुँदैन हामी सबैले यो क्षेत्रमा सचेत हुन जरुरी छ राज्य अभिभावक बन्न सकोस् विद्यालय स्वाभिमानी बन्न सकोस् भोलि यसै समय हामी अर्को अतिथि लिएर विशिष्ट विषयमा छलफल गर्ने गरी जनताको प्रश्न लिएर आउने छौ आज भने हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् युनिभर्सल टेलिभिजन हेर्दै गर्नु होला नमस्कार